हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री अभी एनिमल हस्बेंड्री क्या है और इनमें कौन कौन सी टाइप की फार्मिंग्स आती हैं ये सब आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर करें सेफ्टी के साथ स्टोर कैसे करें देखे थे कुछ प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अब ये तो हमने जो भी बात करी थी ये सब प्लांट बेस्ड फूड की बात थी आज हम बात करेंगे एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूँ विभूति खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री के साथ भाई एनिमल हस्बेंड्री क्या है ये हमने जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो ही हमने देखा था कि ये होता है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक एनिमल लाइफ स्टॉक क्या होता है एनिमल लाइफ स्टॉक का मतलब होता है सोर्स ऑफ एनिमल फूड एनिमल फूड का सोर्स उसी को हम कहते हैं एनिमल लाइफ स्टॉक अब एनिमल बेस्ड फूड्स कौन कौन से हो सकते हैं तो हमने बोला मोस्ट कॉमनली मिल्क ठीक है इसके बाद में हमने बोला एग्स एग्स के बाद आए कौन से मीट तो ये कुछ कॉमनली यूज एनिमल बेस्ड फूड्स हैं जो कि डेली लाइफ में हम कंज्यूम करते हैं मिल्क एग्स एंड मीट इन सब का सोर्स क्या है एनिमल स्टॉक तो इसी एनिमल स्टॉक का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है उसी को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री अब देखो जैसे कि हमने बात करी थी कि पॉपुलेशन कंट्री की बढ़ती जा रही है उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है फूड की बेटर फूड की तो अब क्या होगा एक हद तक ही हम प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को आ, अच्छी वेराइटी के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं प्रोडक्शन की ईल बढ़ा सकते हैं लेकिन क्या होगा बहुत सी ऐसी बड़ी मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एनिमल फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है डेली लाइफ में वो भी इस तरह के एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं तो क्या होगा डिमांड बढ़ती जा रही है अब जरूरत क्या है इस तरह के जो एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं इसमें भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत आ रही है ठीक है इसीलिए हम बोलते हैं आया है एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री क्या है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल लाइफ स्टॉक का अब मैनेजमेंट की जरूरत क्यों होती है ये हम आ, बहुत जल्दी अभी पढ़ने वाले हैं देखो एनिमल हस्बेंड्री में आ, तीन बेसिक चीजें होती हैं स्टेप्स होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं पहला क्या है फीडिंग फीडिंग क्या इंप्रूव करती है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स आ कहा से रहे हैं एनिमल्स में आ रहे हैं एनिमल्स में जितनी अच्छी उनकी फीडिंग होगी हम उन्हें जितना अच्छा खाना देंगे वो उतना अच्छा ग्रो करेंगे और उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी होगी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्रोटीन की कोई एक पर्टिकुलर एनिमल है ठीक है और उसको मैंने बहुत अच्छा उसकी डाइट में प्रोटीन दिया है अब प्रोटीन दिया है तो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल चिकन हमने एग्जाम्पल ले लिया ठीक है चिकन हमने लिया है और उसकी डाइट में काफी अच्छा प्रोटीन ऐड किया गया है और हमें पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी डाइट में अच्छा सा प्रोटीन ऐड किया वो क्या होगी हेल्दी तरीके से ग्रो करेगी और उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं चिकन से हमें क्या क्या मिल सकता है मीट मिल सकता है और एग्स मिल सकता है तो इनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होंगे उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी एग्स का हमें पता है कि बहुत रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के तो चिकन को जितना अच्छा प्रोटीन दिया गया है वो उतने अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं एग और मीट उनकी भी क्वालिटी अच्छी होगी और हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगी डिसीज नहीं कर डिसीज नहीं हो पाएंगे उनमें इससे क्या होगा उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वान्टिटी भी इम्प्रूव होगी इतना क्लियर है आप सबको इसके बाद में ब्रीडिंग भाई जैसे कि हमने क्रॉप प्लांट्स की बात करी थी कि अलग अलग जैसे कि हमें वैरायटी भी इंप्रूव करनी है है ना हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में क्या पढ़ा था कि हमें क्रॉप प्लांट्स की वैरायटी भी इंप्रूव करते जाना है साथ साथ में इसके लिए हम क्या कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करवा रहे थे और जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी साथ में लेके आ रहे थे कि वेराइटी इंप्रूव कैसे हो वैरायटी इंप्रूव होगी कुछ इस तरह से कि डिजायरेबल ट्रेड्स ऐड होते जाएं एक ही वैरायटी में कई सारे जब डिजायरेबल ट्रेड आ जाएंगे तो वो वैरायटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी है ना तो हाइब्रिडाइजेशन से और जेनेटिक 
मॉडिफिकेशन से हमने देखा था कि किस तरह से Uh, दो अलग अलग वेराइटीज थी सपोज ए वेराइटी थी और बी वेराइटी थी इनकी जो प्रोजेनी आई मतलब कि जो सी वेराइटी आई उसमें दोनों ए और बी वेराइटी के ट्रेड्स सी में कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिले ये था क्रॉप प्लांट्स के बारे में अब जब हम बात करेंगे एनिमल हजबेंड्री के बारे में तो यहाँ पे भी हमें वेराइटी इंप्रूव करनी होगी तो अगर ब्रीडिंग कैसी होगी प्लैंड होगी ब्रीडिंग अगर प्लैंड होगी तो वेराइटी क्या हो जाएगी इम्प्रूव हो जाएगी ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएंगे है ना अब वो प्लैंड ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं ये हम देखेंगे जब हम अलग अलग टाइप की फार्मिंग्स देखेंगे कैटल फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग तो आपको समझ में आगा कि ब्रीडिंग किस तरह से प्लैंड हो बहुत कुछ सिमिलर होती है हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइजेशन में भी हम क्या करते थे दो अलग अलग वेराइटीज देते थे जिसमें कि डिजायरेबल ट्रेड होते थे जैसे कि वेराइटी ए है इसमें डिजायरेबल ट्रेड क्या था डिसीज रेजिस्टेंट ठीक है इसमें डिसीज नहीं होती थी इतने जल्दी वहीं हमने देखी थी वेराइटी बी वेराइटी बी में हमने देखा था कि फ्लेवर इनके फ्रूट्स का अच्छा है दोनों को कंबाइन किया तो बनाई वेराइटी सी इस वेराइटी सी में क्या था ये डिसीज रेजिस्टेंट भी थी प्लस इनके फ्रूट्स का फ्लेवर भी अच्छा था सिमिलरली जब हम एनिमल्स की बात करते हैं एनिमल्स में भी क्या होगा पेरेंट ए होगा पेरेंट बी होगा इनकी ब्रीडिंग से जो ऑफस्प्रिंग आएगा सी उन दोनों में पेरेंट ए और पेरेंट बी के कैरेक्टर्स आ जाएंगे ठीक है ब्रीडिंग हमेशा प्लान होनी चाहिए तभी तो जैसे कि हमने एग्जांपल uh, लिया है हमने काउ का ठीक है काउ का हमने एक एग्जांपल दिया है काउ किस में आएगी भाई कैटल फार्मिंग में आएगी अब आपने क्या बोला कि आपने एक टाइप की कैटल ली है जिसमें कि उसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है ठीक है मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है वही आपने वैरायटी बी ली है सेकंड टाइप की काउ ली है सेकंड वैरायटी की काउ ली है जो कि कैसी है डिसीज रेजिस्टेंट है ठीक है भाई अब आपको क्या करना है आपको एक ऐसी वैरायटी चाहिए है जिस जो कि डिसीज रेजिस्टेंट भी हो प्लस उसका मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा हो तो आप क्या करोगे दोनों ही वेराइटीज को ब्रीड करवा दो के साथ में जिससे कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगी जो सी वेराइटी आएगी वो उसका मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और वो डिसीज रेजिस्टेंट भी होगी इसी को हम कहते हैं प्लान ब्रीडिंग सोच समझ के ब्रीडिंग करवाई गई है तो ब्रीडिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए प्लान ब्रीडिंग होनी चाहिए जिससे कि एक नई वेराइटी आ जाएगी वेराइटी भी इंप्रूव होगी और क्वांटिटी जो प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनसे वो भी अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे इसके बाद में क्या है डिसीज कंट्रोल डिसीज अगर कंट्रोल किया गया है तो क्या होगा एफिशिएंसी बढ़ेगी किसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी एनिमल्स की ही एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि अल्टीमेटली एनिमल्स को ही तो हमें एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स देने हैं है ना तो क्या होगा अगर वो किसी भी तरह के डिसीज वगैरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे प्रिवेंटेड रहेंगे तो इनकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी ज्यादा अच्छी तरह से मिल प्रोड्यूस कर पाएंगे एग्स ले कर पाएंगे और इनका मीट भी कैसा होगा हेल्दी होगा इतनी चीजें क्लियर है तो अब एनिमल हजबेंड्री में जिस भी तरह की हम फार्मिंग देखेंगे उन तीनों में ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हमेशा फॉलो होंगे फीडिंग प्लांट ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल और इनसे क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है ये भी हमने देख लिया है इतना क्लियर है आप सबको नेक्स्ट एनिमल बेस्ड फार्मिंग अब इसमें आते कौन कौन है भाई कैटल्स आएंगे गोड्स आएंगी शीप पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग ये सब किस में आता है एनिमल हजबेंड्री में आता है प्लस इसमें बी कीपिंग भी आता है बी कीपिंग भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा एनसीआरटी में दिया गया है एनिमल हजबेंड्री के साथ बी कीपिंग नेक्स्ट पॉइंट एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज द डिमांड फॉर मिल्क एग्स एंड मीट इज ऑल्सो गोइंग अप जैसे कि हमें पता है कि पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है मेजर पॉपुलेशन ऐसी हो रही है जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड यानी कि एनिमल बेस्ड मिल्क फूड प्रोडक्ट्स पे आ, अपनी डाइट के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली बात है जहाँ जहाँ डिमांड बढ़ती जा रही है वहाँ वहाँ पे इम्प्रूवमेंट और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी इसीलिए तो एनिमल हजबेंड्री आई है नेक्स्ट पॉइंट क्या है ऑल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लाइव स्टॉक हैज ब्रॉट ए न्यू लिमिटेशन इन लाइव स्टॉक फार्मिंग अब भाई लोग क्या हो रहे हैं अवेयर भी हो रहे हैं उन्हें पता है कि उनके लिए उनकी हेल्थ के लिए बैलेंस्ड डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है तो अब उन्हें सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट से मतलब नहीं है उन्हें न्यूट्रिशस प्रोडक्ट से भी मतलब है एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट तो वो खा ही रहे हैं लेकिन साथ में क्या चाहते हैं कि वो न्यूट्रिशस भी हो 
न्यूट्रिशस हो इसके लिए लाइव स्टॉक फार्मिंग के पास एक और लिमिटेशन आ गई है अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने की यानी कि उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इम्प्रूव uh, करने की लिमिटेशन भी आ चुकी है राइट द लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव इसीलिए तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत आ गई है सबसे पहले तो क्वांटिटी बढ़ानी है और क्वालिटी भी बढ़ानी है न्यूट्रिशस बनाना है एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को ही अभी तक तो हम सिर्फ क्रॉप प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट दिखा रहे थे क्यों क्योंकि पब्लिक की डिमांड बढ़ रही थी है ना अवेयरनेस बढ़ रही थी तो अवेयरनेस सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बढ़ी है एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी उतनी ही बड़ी है इसीलिए एनिमल हजबेंड्री आई है जिसकी हेल्प से एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है ठीक है तो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है जल्दी से करते हैं क्विक रिकैप सबसे पहले हमने बोला एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है तो ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है एनिमल लाइफ स्टॉक का एनिमल लाइफ स्टॉक क्या होता है एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का सोर्स होता है यहीं से हमें सभी एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं कौन कौन से मिल्क एग्स एंड मीट इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री के तीन मेजर आस्पेक्ट्स हैं तीन मेजर प्रिंसिपल्स हैं फीडिंग ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल फीडिंग में क्या होगा जितना अच्छा आप एनिमल को खाना दोगे उतना अच्छा जो उनसे जो प्रोड्यूस मिलने वाला है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी अच्छी होगी क्वांटिटी अच्छी क्यों होने वाली है क्योंकि एनिमल हेल्दी होगा हेल्दी ग्रो करेगा ठीक है तो उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी कैसे होंगे हेल्दी होंगे यानी कि क्वालिटी अच्छी होगी प्लस क्वान्टिटी भी अच्छी होगी ब्रीडिंग ब्रीडिंग हमने बोला कि हमेशा प्लान होनी चाहिए जैसे कि हमने दो वेराइटीज हमने देखी थी कैटल्स की एक थी डिसीज रेजिस्टेंट और दूसरी कैसी थी जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था तो दोनों ही वेराइटीज को ब्रीड कराया तो जो तीसरी ब्रीड मिली तीसरी वेराइटी मिली वो डिसीज रेजिस्टेंट भी थी प्लस मिल्क प्रोडक्शन की भी कैपेसिटी ज्यादा थी थर्ड क्या है डिसीज कंट्रोल जितना ज्यादा डिसीजेस से दूर रहेगा एनिमल उसकी एफिशियंसी प्रोडक्ट बनाने की उतनी ज्यादा रहेगी नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है कि एनिमल हस्बेंड्री में आती क्या क्या चीजें हैं कैटल फार्मिंग आएगी इसमें पोल्ट्री फार्मिंग आएगी फिश फार्मिंग आएगी और बी कीपिंग भी यहाँ पे आप ऐड करेंगे इतना क्लियर है आप सबको इसके साथ आप ऐड करेंगे बी कीपिंग नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला था कि पॉपुलेशन की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है कि सब लोग अवेयर हो रहे हैं प्लस उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है इसीलिए अवेयरनेस किस चीज के लिए है न्यूट्रिशन के लिए है वो चाहते हैं कि जो वो एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं वो हेल्दी भी हो न्यूट्रिशन भी हो प्लस उनको रेगुलर सप्लाई मिलती जाए यानी कि सप्लाई कभी बंद ना हो क्वांटिटी भी उनको ज्यादा चाहिए है इसीलिए एनिमल हस्बेंड्री आई है और जो एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो क्या करना चाह रहे हैं इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री के सभी बेसिक प्रिंसिपल्स देखे ये बेसिक तीन प्रिंसिपल फीडिंग ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल ये सभी टाइप की फार्मिंग जो हम अपकमिंग वीडियोज में पढ़ेंगे उन सब में शामिल होगी इतना क्लियर है आप सबको इस वीडियो में हमने एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट किया है नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कैटल फार्मिंग कैटल फार्मिंग क्या होती है किस तरह से फीडिंग ब्रीडिंग और डिसीज कंट्रोल के अलग अलग उनमें सिग्निफिकेंस होता है ये सब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में तो इस वीडियो के लिए इतना ही अब आपको क्या करना है कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट प्रिंस प्लस में जरूर अपग्रेड कर देना है और इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैग्नेट पर थैंक यू फॉर वॉचिंग